так, народ, хочу показать значит, студию, которую я сделал под сдачу. Перед... Короче, это наша бывшая квартира, на первом этаже я переделал ее под аренду и сейчас создаю. Сдается она уже порядка, так, порядка, наверное, полтора года, за это время здесь пожили четыре человека, четыре гостя. Вот, значит, первая девочка три месяца жила, потом выселил я ее, потому что подругу как... Ну, короче, тут садик, через дорогу. Я приезжаю, из окна дым идет. То есть, этот, курили, короче. Какая-то подруга к ней приехала, курили, и сразу выселение. Потом, значит, 9 месяцев жил парнишка с девушкой. Тоже молодые, моложе 25 все. 9 месяцев жили, были там пару замечаний. Ну, и, короче, третье замечание, когда соседи вызвали ментов. То есть, они музыку слушали ночью, там, порядка 12 ночи, часа ночи. Громко. И все, тоже выселение. Дальше жила о, женщина лет... 60, наверное, на, у нее в квартире шел ремонт, пока шел ремонт, три месяца она тут жила. И мужчина жил лет 35, буквально месяц. Вот, обещал долго будет жить, но вот месяц вчера съехал, и я, соответственно, вот решил это все снять. Так, смотрите, в общем, о чем буду рассказывать, насколько износостойкий ремонт может быть, простым, износостойким, но, конечно, здесь очень хорошо сделанная инженерка, здесь очень хорошие материалы, здесь, скажем так, хорошие, то есть из вот категории хороших материалов, но по самой низкой ценовой планке. То есть вот есть, да, примерный там уровень качества. Вот взять вилку цен, нижняя, верхняя. И вот у этой нижней э, э, границы цены тоже изделия будут качественные. Просто они как? Они будут качественные, но, э, к примеру, вот если касаться дверей. Вот пленка здесь дешевле вот этой пленки. Здесь могла быть только просто белая там какая-то матовая пленка. Вот, но мне нужна была такая, чтобы она была износостойкая, немножко ребристая, шершавенькая. И цвет, чтобы у нее был такой вот, да, как под бетон. Поэтому э, вот эти двери... Что-то там удорожание за счет пленки были только плюс 10%. Хотя могли бы и даже еще дешевле быть. Здесь самая недорогая пластиковая фурнитура из хороших, ну, которые были в магазине, в том, где заказывал. И вот спустя полтора года, спустя вот этих молодых жильцов до 25 лет, девочка там и парнишка с девушкой, спустя все их в молодом возрасте изнасилование кровати, ну вы поняли, да, о чем я говорю, то что когда на кровати там все это делаешь, кровать здесь икеевская, самая дешевая, из деревяшек вот собранная, она это... Долго может не прожить. Ну, собственно, и мне и пришлось ее немножко там снизу подкручивать, чтобы она совсем не развалилась. Вот, спустя всех этих жильцов, не считая двух последних, бабушки и мужчины, которые здесь жили по одному, спокойно, тихо, вот, год с этими молодыми жильцами, вот, квартиру хочу показать, что с ней произошло. А с ней произошло ровным счетом ничего. По дверям, значит, очень хорошие двери, очень хорошие двери, при условии, что я их получил за три недели, с момента оплаты, вот я выбрал дверь, оплатил, через две недели мне привезли двери, через, ну, в течение недели, там, 5-7 дней пришел мастер и установил. Очень хороший мастер, с очень хорошим инструментом, все замки очень хорошо врезаны, никаких заусенцев, ничего нету. Вот, петли, петли, обычные бабочки, то есть, было, значит, ну, я же тут на всем экономил, никаких излишеств, никаких врезных элементов, то есть, вот, обычные бабочки, они нормально служат, то есть, на, на двух дверях я сэкономил порядка, там, полутора тысяч рублей без резки. Вот, нормальные бабочки, дверь, зазор везде одинаковый, вот, все нормально. За врезку одной петли, что-то там 250 или 300 рублей, он говорил, берет. А, ну, получается, вот тут две петли и тут две петли. Уже где-то тысяча полторы она сэкономлена. Вот. Главное, износостойкая не маркая пленка. А, даже если где-то покоцать, может быть, даже этого видно и не будет. Вот, по крайней мере, сейчас я не вижу. Вот. Дальше, значит, на полах. Что на полах? Вот здесь плитка на полах. Я не помню, почему я плитку решил сюда постелить на полах. Потому что вот, кварцинил, блин, гораздо проще укладывать. Надо было кварцинил везде стелить, но я почему-то решил здесь плитку постелить. Не помню. То ли потому, что у меня запасы клея были. Вот, лишние, э, ну, с объекта, да, остается. Разрешают забрать себе. Вот, и поэтому, наверное, я плитку решил, чтобы не тратиться. Ну, вот сейчас, вот сейчас уже, я скажу так, что ну, надо было постелить везде кварцинил. Было бы, было бы и проще, и, и удобнее. Вот. В плане работы, в плане, в плане мытья. А, значит, плитка, плитка была а, одна из самых дешевых. Одна из самых дешевых, второй сорт. Вообще никому не советую. Здесь швы и крестики я использовал 3 мм. То есть швы жирнющие, но визуально они незаметны. Вот, да, что как-то она там не очень уложена. На самом деле уложено все хорошо. Все эти жирнющие швы я как-то пытался подтачивать, тратил на это время. На самом деле кварцвинил, если бы я положил везде, было бы, наверное, проще. Но моментики, видите, ямочки на кварцвинили. Он, конечно, все неровности пола а, показывает со временем. Вот со временем по нему ходишь, и тут вот эти неровности продавились. То есть тут у меня трубы теплого пола проходят. А ну, я как бы тоже торопился, особо там не заморачивался, как, на, как у клиентов. И ну, на эти штробы замазанные потом я сделал как бы скидку. Подумал, ладно, не этот же. Ну, на самом деле, меня это вообще не волнует, даже если бы этот моментик был у меня. Да даже если бы этот моментик проявился спустя там какое-то время, если бы я делал даже это не своими руками, а заказывал бы, я бы к таким моментам вообще отношусь абсолютно спокойно. Ну, да, все мы не без греха. В остальном же мне ремонт нравится, а вот этот моментик, ну, меня бы он вообще не беспокоил, даже если бы я это сделал. 
заказал бы какого-нибудь мастера, он бы мне вот этот весь объем работ сделал, я бы, сказал, я бы думал про себя, нифига себе, какой молодец, такой объем работ, сделал все хорошо, вот, ну а вот это как бы ладно, фиг с ним. Ладно, по поводу, давайте по поводу ремонта стены. Стены просто отштукатурены по маякам, все стены отштукатурены по маякам. Я этого не хотел делать, но потом, когда делал демонтаж, оказалось, что вот здесь стена очень кривая, завалена просто туда. Вот, и пришлось тут штукатурить, ну и потом пошло-поехало, все штукатуру. Дальше стеклохолст наклеен, отшпак... вернее, шпаклеван, на шпаклевку наклеен стеклохолст, и все покрашено в несколько слоев белой краской. Простой белой краской, самый дешевый. Стал бы я рекомендовать эту краску самую дешевую? Нет, все-таки краску нужно дороже использовать, потому что она за как сказать-то, затирается вот там, где у меня молодежь, когда жила, подушки к стене прикладывали, то есть здесь вот все залоснилось. Вот даже сейчас вот здесь вот текстура видна, не знаю, камера передаст, не передаст, вот текстура видна, а вот здесь она стерлась. Вот видите, вот здесь текстура, а вот здесь стерлась. То есть это вот текстура краски, а вот здесь вот, видимо, подушка там или что-то затирается, и когда вот 9 месяцев у меня особенно вот эти молодые молодежь жила, здесь вот были такие проплешины, ну, которые, естественно, все легко убирались, и вот сейчас мы ничего не видим, кроме как просто белой краски. Под определенным углом где-то виднеются такие потемнения. А, так, ну вот здесь вот, вот здесь вот чуть-чуть полосочка. Не знаю, может быть этот. Ну, короче, это тоже все легко уберется. Но даже вот сейчас я не вижу проблем, я сейчас делать ничего не буду. Вот. То есть очень практичные белые стены. Да, они просто белые. Здесь просто вот пресный белый цвет. Вы знаете, это даже я когда спрашивал у звонящих клиентов, которые хотели как бы пожить здесь и вот у этих жильцов, я говорю, как вообще-то? Я говорю, там вот открываешь Авито. Ну, такие пестренькие квартиры есть с пестрыми обоями. На картинке, на картинке, если еще картинка отредактирована сочно, они смотрятся э, интереснее. То есть ты смотришь квартиру, она как-то вот пестрит цветами, и это, ну, нормально. А здесь у меня просто белые э, стены, и вот две картины, которые от нас остались. Э, они говорят, знаешь, говорят, спокойнее. Как-то вот ну, там везде все вот именно что пестрит, а тут как-то заходишь и спокойнее. Просто белый цвет, без всяких этих пестрых. Это. Нейтрально, нейтрально, спокойнее, там, умиротвореннее. Вот, ну, такие стены, в итоге, они людям нравятся, как показала практика. Ну, может, еще и цена нравится, потому что так как это студия, а не однушка, я цену ниже делаю, чем на однушке. Вот, дальше, смотрите, здесь вот у меня после молодежи остались вмятины. Вот, не знаю, что они тут в каблуках чпокались на кровати или что. Короче, какие-то вмятины остались, но вот это вообще не проблема. Это гипсовая штукатурка получается, шпаклевка, стеклохолст и покраска, да? Вот это я просто белый шпаклей просто подмазываю полимеркой, ну, прям вот по краске, потому что краска матовая, а она, так скажем, ну, она влагу впитывает, в общем. И ты когда подмазываешь, там, чтобы адгезии, прилипания, шпаклевки нормально произошли, вот, можно, в принципе, по такой краске сразу мазать, потому что шпаклевка это в какой-то степени тоже краска, просто более густая. Вот, и все это подкрашиваешь, потом белой краской, там, по площади, чтобы вот пятно это белое распределить, и этого ничего не будет. Но, опять же, сейчас я этому внимания уделять не буду, потому что это вообще не критично. Я этому внимания уделять не буду. Это в каком плане? Вот вы живете с детьми, вам дети все портят, а это я знаю по себе. У меня вот есть пацан, который все портит. И вот вы живете, живете, живете. А потом решили продать квартиру, да? И за все это время у вас на квартире накопилось там вот таких шишечек, темных пятен там. И вы берете, покупаете шпаклевку 5 килограмм за 200 рублей, за 300 рублей там. Ведро, краски, ну, допустим, если там квартира трешка, допустим, или двушка, да? Где таких э, моментов с подкраской может быть больше, чем вот в этой маленькой студии. Вот здесь комнатка, по-моему, порядка 11 квадратов всего. Вот, а, соответственно, на двушку там 50 квадратов или на трешку квадратов 60, 70, 80. Краски нужно будет больше. Ну, вот вы покупаете за 300 рублей шпаклю, 5 килограмм, 10 килограмм там э, литров э, краски рублей дешевые, там за 700, за 1000. Все, валик, шпатель и пошли. Освежили квартиру от краски, запах навья присутствует. Вот я когда после молодежи это подкрашивал, появился опять запах навья. Как будто опять все, ну, э, стало новым пахнуть. Вот, вот здесь вот стояла микроволновка, вот от нее, ну, тут какие-то, видимо что-то сверху было, затертости, да, абсолютно не критичные. И вот вы, грубо говоря, за день, за два всю свою квартиру освежили, выставили на продажу, и она у вас быстро продалась, потому что пахнет новьем, люди приходят смотреть, даже вот здесь, когда новые потенциальные гости приходили, арендаторы смотреть, им казалось, ну, пахнет новьем. Так, дальше, на чем я еще экономил? Вот такие вот турецкие выключатели, два в одном, то есть 100 на момент, когда я покупал, полтора года назад, что-то там 120 или 115 рублей стоили за точку. Раз, два, и еще на соседнюю комнату я купил. Очень удобно. Вот эта штука с розеткой выключатель, очень удобно. Вообще всем советую, если делаете. Но если будете ставить нормально, они такие. Ну вот как бы надо вот так делать. То есть, чтобы свет и параллельно розетка, вот где выключатель тоже была. Это так называемая дежурная розетка. Я ее стал называть. Это очень классно. Вот здесь она есть. Ну, здесь она есть, потому что выключатель такой. И даже вот здесь, в общем, коридорчике она есть. Потому что тоже это удобно. Элементарно там вот с перфоратором подлезть куда-то. Не нужно там длинитель большой тянуть. Я вообще за большое количество розеток. Хотя в коридоре она нужна еще и внизу. Ну, чтобы, там, не знаю, сушилку для ОВИ подключить. Вот нужно было бы еще сделать внизу. Это если в своей квартире. Или вот здесь вот внизу, да, чтобы тут что-то еще сушить. Ладно, в общем, по стенам. По стенам никаких проблем. 
Все отлично, кроме вот этих вмятин. Все белое, свежее, классное. Розеток. Теперь смотрите по розеткам. Розеток, как я говорил, много не бывает. Но чисто из-за того, что это студия под аренду, здесь много и не нужно. Что я сделал? Самые дешевые розетки Schneider Hit. Отсчитываешь метр-полтора от угла стены, ставишь розетку, не ошибешься. Вот от каждой стены отсчитал, вот тут, тут, тут. Это в тех местах, где просто голые стены. Пусть будут, по-любому что-то воткнешь. Вот здесь вот такой вот шкафчик, по-любому тут. Ну вот у этих гавриков тут колонка стояла, орала подключенная сюда, Яндекс станция. Вот здесь, я не знаю, вот тут, так как комната маленькая, то есть зубы чистить и волосы сушить вот перед этим зеркалом, соответственно, тут вот фен, что-то, да, нужно. Здесь, я не знаю, на кровати сидишь. Раз сюда подключил. Ну, либо если тут сидишь, раз вот тут, тут получается так, что еще и здесь есть. Вот. Ну, и вот эта розетка, тут уж микроволновка, холодильник, там, э, чайник. Вот. Так, пополам, пополам. Кварц винил. Самый дешевый кварц винил из Леруа. За все время мыл полы, нашел только одну коцку. Вот. И то ее не видно. Ее не видно. А... А... Пополам, короче, все отлично. Это дешевый кварц винил. Себя полностью оправдал. Плюс... Он гладкий, он гладкий, на нем нету такой вот выраженной текстуры дерева, как вот любят хвастать эти все магазины, эм, типа раз текстурированный, более дороже. Нет, только не текстурированное напольное покрытие, потому что его заколебешься мыть. Эм, гладкое раз протер, и все классно, как на стекле, да, протер и все, всю грязь собрал, а там все это в текстуру въедается, поэтому тут все отлично. Мне прям очень понравилось. Дальше, значит, давайте кухонную зону. Ну еще вот так получилось, что стол и пол, они прям очень хорошо по цвету сочетаются. Самая дешевая столешница, ДСП, 27-я, по-моему, тоненькая. Нормально смотрится, не нужны никакие вот эти толстые э, столешницы, даже вот лично себе, да, вот чисто из той, э, с, как бы, с того взгляда, что это все удорожание, неоправданное удорожание. Я, как человек, занимающийся ремонтами, отделкой, я, как строитель, могу сказать, что, блин, вы когда этим пользуетесь, вы не замечаете, какая у вас столешница там супер дорогая или недорогая, вот. Главное, чтобы это все было похоже, там примерно плюс-минус по цвету сочеталось, чтобы это было износостойкое, не маркое. Вот для меня вот эти главные критерии. А среди них тоже можно выбрать из недорогих материалов, все нормальные по качеству. Ну вот коцки здесь, вот, вот коцка. Вот. Но ее не видно на этой поверхности. Все, больше здесь я ничего не находил. В остальном все как изначально. Это раковина наша была раковина. Еще от тех хозяев квартиры, которые здесь жили до нас. Это еще получается до 2015 года. А тут еще она несколько лет служила. И, то есть обычная раковина из нержавейки, ничего с ней не происходит. Все эти новомодные пластиковые акриловые под искусственный камень раковины, они, блин, там темнеют, светлеют в зависимости от цвета, пачкаются, затираются, прожигаются. Вот нержавейка, которая уже лет, я не знаю даже сколько, сто лет, наверное, с момента, как он в начале таких двухтысячных ей сделали ремонт. Кухню эту поставили чмошку, которая здесь была, когда мы жили. Вот. И с этой раковиной ничего не происходит. Обычная, нержавеющая раковина. Все. Она же тут и осталась. Врезал сам, загерметил периметр. Ничего туда снизу не попадает. Еще вот специально оставил как бы открытым. Тут еще мебель надо заказать. Ну, так как вот я с профессионального взгляда пытаюсь вот все выявить, вот эти плюсы и минусы, соответственно, оставил открытым. Ну, во-первых, тратиться не хотел, во-вторых, посмотреть, что как загерметил. В итоге загерметил все отлично. Ничего нигде не протекает. Ничего нигде не разбухло. Дальше. Вот с правой стороны, видите, тоже краска. Руки мыли, вода летела. Образовались какие-то пятна. Но это абсолютно фигня. То есть это все я закрасил. После тех молодых жильцов. И вот, ну только вот это пятнышко осталось. Почему оно осталось? Потому что в этом месте, ну, валиком нужно было бы проходить очень близко. Я не хотел пачкать столешницу. Надо было либо кисточкой, либо чем-то. Но тоже это все закрасить. Здесь было такое темное пятно. Это все закрасилось. И отлично все смотрится опять же. Вот. Хотя в идеале надо было мне сделать здесь тоже плитку. Но плитку я сделал только здесь, что-то так подумал, что ну, давай-ка вот я только вот здесь ее сделаю, чтобы не тратить лишние деньги на плитку. Вот сюда. Потому что я думал, если здесь сделать, то надо делать до потолка. Ну или как-то. Ну, короче, ладно, вот сделал, сделал. Зеркало просто наше. Зеркало покрашено этой же белой краской. Вот. Ну, местами уже видно. Места жизни, жизненной эксплуатации. А вот эти вот желтенькие пятна жира. Тут этот товарищ тут жил, любил масло, масло, мясо пожарить. Вот. В остальном, в остальном, откосы в плитке вообще крайне всем рекомендую. Отличнейшее решение в этом в отделке. Ничего им не будет, износостойкие. Эпоксидная затирка вот здесь, вот, где самая маркая зона, тоже отлично себя ведет. Внешние углы в эпоксидной затирке ничего не откололи, все отлично. Вот эти уже, это цементная затирка. И вот здесь вот рядом с плитой на ней появились жирные пятна. Вот. На эпоксидке бы такого не было, но даже несмотря на это, серый цвет, и, в принципе, нахрен тут вообще никто на это внимание не обратит. А вот шторы мои, классные шторы, они, конечно, угандошили. Вот видите, вот эти пятна жирные, 
на ней. Вот эта вот шторка, вот эта вот маленькая шторка, 90 на, ну, вот на высоту, ширина, по-моему, 90 где-то, она обошлась мне на момент тогда 6 тысяч. Вот эта вот маленькая шторка, это самые дорогие шторы. Плесе. Вот, э, плесе однослойные, есть еще, ну или это гофре, а есть плесе, которые как гармошка прям собираются, двухслойные такие, как соты. Вот, э, те еще дороже. Но на сегодняшний день такие шторы, вот за десятку, 10 плюс стоят вот эти шторы на сегодняшний день. Больше всего я переживал за вот эти шторы и за двери. Шторы, конечно, вот здесь вот, или жалюзи вот это назвать, даже жалюзи. Жалюзи тут, конечно, пострадали. Вот, э, розетки тоже сзади. Накладная, что париться, маленькая дырочка и накладная розетка, все. Э, за микроволновкой не видно, функционирует нормально, больше вот тут и не нужно. Дальше. Плинтуса. Самый дешевый плинтус пластиковый, который там все сейчас хают. Ребята, нормальный плинтус, смотрите. Серенькие двери, серенький плинтус. Нормально все смотрится. Главное, чтобы все сочеталось друг с другом, и все будет нормально. А то, что он где-то замят, вот здесь вот от кровати, он замят. Вот, мятина, да? Вот так, стул еще стоял, на полу что-то висит тут. А, я что хочу сказать. Вот вам вот это вообще глаза никак мозолить не будет. Можно, если продумать ножки, по-другому немножко расположенные на кровати. Ну, вот вы кровать будете себе покупать, если вы это не на арендную квартиру, а на свою личную. По-другому ножки оформить и даже задевать они могут, могут не задевать. Это раз. Но даже если заменить вот эту зону, по-моему, 80 рублей за палку этот стоит плинтус. Палка это 2-2,5 метра где-то. 80 рублей за палку. Ну, может быть, там 80 рублей за метр. В любом случае, это дешевый пластиковый плинтус. И если, допустим, вы собрались продавать квартиру, вы вот так вот ее освежили, там где-то что-то подмазали по детей, после детей на стенах, плинтуса освежили, и все, можно продавать как свежий ремонт. Так, для проводов проход выполнен просто вот офисными вот этими вставками, как вот в офисных столах делают для компьютеров. Вот, и аккуратненько все смотрится. Я не запарился по поводу цвета, но можно и запариться, подобрать там что-то в цвет. А, так, дальше пошли. Кровать, ну кровать а, поизносилась. Значит, у кровати фишка какая? Кровать самая простая, но матрас. Матрас здесь ортопедический. Но они, конечно, не его засрали. Тут пятна появились. Надо все-таки было еще купить э, чехол непромокаемый такой. Вот на такие размеры продаются они. Все-таки матрас, он нормальный. Но, блин, вот это вот хорошее... Э, как сказать-то? Вот у матраса тканевая вот эта часть. Тканевая часть. Внутри пружины. Э, вот она, конечно, пострадала. А так вообще матрас был классный. А, дальше. Что? Вот смотрите. Вот этот вот порожек. Порожек. Он просто приклеен на хороший монтажный клей. И с ним все отлично. Он держится уже полтора года. Он в цвет дверей. Смотрите, дверщик мне как-то все подрезал аккуратненько. О, все четенько. Так что я вообще не против вот этих порожков. Что там опять все на них бочку катят. Типа надо без порожков все делать. Вот этот порожек здесь вообще не создает никакого отторжения визуального. Нормально уложенная плитка. Сочетается с дверьми, сочетается с порожком. Здесь сочетание идет с плинтусами, здесь кварцелил сочетается, ну как сочетается там со столешницей, вот, с, ну, с цветом кровати, да, коричневым, коричневым. Везде какие-то есть сочетания, и все смотрится так довольно нейтрально. А разбавить вот эту пресность всегда можно какими-то... Ну, здесь это просто картины, а дома вы можете фотографии свои навешать, и вот у вас стена будет из фотографии, вы дома можете купить какие-то картины, вот, вы, ну, во-первых, еще мебель еще заставите, телевизор у вас может висеть. И у вас вот эта уже пресность, она разбавляется вашими элементами, но которые вы можете унести с собой при продаже. При продаже, поверьте, другим хозяевам вот эти ваши обои, которые вам нравятся, пестрые, там за 3000 за рулон какие-нибудь итальянские, они могут быть вообще нахрен не нужны. Будет продаваться точно такая же квартира с точно таким же ремонтом без этих обоев. Вы, э, ну, человек выберет без обоев этих дорогих и дорогущих, потому что она будет дешевле, там, не знаю, на 100 тысяч. Потому что здесь вы цену берете только за обои, за эти итальянские какие-нибудь. Поэтому вот эта вот пресность основного ремонта, э, я вообще вот за такое. Износостойкость, пресность, нейтральность. Так, вот это вот окошко в ванную. И вот сейчас переходим в ванну и показываю ванну. Что с ней стало за полтора года? Хочу сказать, что полтора года на съемной квартире это X3 по сравнению с жизнью в обычной квартире. По, износа, по износ, износным характеристикам, так скажем. Да, люди тут живут, относятся не к своему и портятся в три раза быстрее, чем если бы это была какая-то личная квартира чья-то. Поэтому вот все, что вы тут увидите, это все очень износ отстойка. Тоже дешевая плитка второго сорта. Швы пляшут, потому что сама по себе плитка кривая. Ну и плюс тут вот я особо не запарился. Вот внутренние углы тоже швы пляшут, потому что, ну тут, во-первых, не герметик мне это все проходило аккуратно, а это же затирка зафигачивался. Но здесь трещин нету. Здесь стены себя ведут нормально. Стены из газоблока. Плитка приклеена хорошо. Вот, маленькая ванна, метров 20 на 60. Абсолютно этого хватает. Я даже себе, вот когда сейчас на новой квартире буду переделывать ремонт, я тоже одну из ванн сделаю вот таким. Такого размера. Потому что это как душевая. Это как душевая, за исключением того, что это ванна. То есть ее можно использовать не только как душевую. А задрать ногу, помыться, мне вообще э, не составляет никаких проблем. Вот, э, а в душевой иногда вот набрать ванну, 
для чего-нибудь, да, элементарно сесть, посидеть, вот там уже как бы это может быть проблемнее. Здесь вот элементарно сидушку купил сюда, сидушку купил сюда за тысячу полторы и сидишь нормально. Все, ничего сверлить не надо. А в душевой ты захочешь сесть, ну, во-первых, можешь, конечно, стульчик какой-нибудь притащить непромокаемый, а если хочешь такое, чтобы оно было прям вот, ну, что-то какое-то складное, то это тебе придется что-то покупать, высверливать, чтобы оно вот так вот складывалось, и это все будет дороже в душевой. А здесь все практически просто. Белый цвет, светлые тона, белый смеситель, на котором грязи практически не видно. Вот, самая дешевая лейка. Ну, короче, вот все такое износостойкое. Герметик по периметру ванны. Чуть-чуть вот пожелтел, чуть-чуть пожелтел. Но это, знаете, убирается буквально силитбэнком кислотным. Прошелся, и вот всю эту мазню желтую он собирает. И он белеет прям этот герметик. То есть примыкание правильное по ванне. Все сделано нормально. Так, унитаз. Унитаз, как и раковина, еще остались от прошлых хозяев этой квартиры. То есть, которые им пользовались там еще столько же лет, сколько этой ванны, тоже на лет 20. Я его не стал менять, когда здесь мы начали жить. И сейчас я его оставил, зачем менять, когда тут будут жить это, да, это арендаторы. Вот. Здесь инженерка была полностью переделана. Группу ввода воды, счетчики, все это вот за этим коробом, там снаружи с коридора. Поэтому здесь вот сзади коробок мы видим только потому, что здесь крестовина. То есть вот слив с ванны, слив с унитаза, крестовина где-то здесь находится, ее переносить было. Не, ну, не, было, нет, не было технической возможности, это нужно было бы плиту дырявить, перекрытие, поэтому оставил все как есть. В любом случае, этот коробок бы от него никуда не деться. Здесь можно было бы соорудить инсталляцию под весной унитаз, но зачем? Это же арендная квартира. Вот. Поэтому с унитазом все отлично. Так. Расстояние. Метр двадцать. До двери. Вообще. Это никак не ухудшает эксплуатационные характеристики. Я напомню, что ванна метр двадцать. Если вот это расстояние у вас в туалете остается, если унитаз даже обычный, придвинут максимально к стене, а он максимально придвинут, придвинут там просто уже вот э, сама труба мешает, да? Нормально, короче, он служит. И пространство нормально достаточно. Это туалет, понимаете, вы тут гадите. И чтобы э, сделать это дело, много места не нужно. Ванна, туалет, это самые дорогие э, в ремонте комнаты. Поэтому, ну, как бы так вот. Я с таким подходом подхожу. Т Также вот тут вот это окошко, забил под 45. Все, ничего, никаких сколов, все нормально. Шторка это здесь уже в том же состоянии, как изначально. Здесь на нее жир никто не капал. Вот, и здесь вот такая сушилка была. Вообще классная вещь. У себя дома тоже буду делать такую складную. Дешевая из Ирва. Что-то там в пределах 1000 рублей дешевле. И э, самое главное, этот... Ну, нормальная, короче, она по эксплуатационным характеристикам. Нормально себя показала. Вот. Я купил сюда еще одну, потому что это не хватает. Вот стиральная машина самая простецкая. Атлант узенькая. Вот тоже нормально себя показала. Сначала я ей попользовался какое-то время, буквально там месяц. Потом ее сюда притащил. И себе точно такую же взял, только полноразмерную. Вот. Короче, ребята, как-то так. Вот даже вот этот внешний угол. Тут вот уличная одежда. Вот тут зимой все обтирают. Просто покрашенный, просто выведенный пластиковым уголком, чтобы он не скалывался. Отлично себя показывает. То есть, если даже вот эти темные места подкрасить, он снова будет как новый. Вот плинтус. Здесь вот все как надо. С загибом к двери. Все аккуратненько вот так вот выглядит. Поэтому... А потолок? Потолок. А что с потолком будет? По потолку, короче, вот какие-то вставки у меня оставались с объектов. Ну, там буквально вот по метру. По метру остается. Я это все собирал. Вот здесь, видите, цвета отличаются. Вот это вот старые вставки, они долго пролежали. Вот это новое. Они белее. Вот, эти, по-моему, еще на балконе лежали, солнце на них попадало, вот они пожелтели. Короче, потолок просто натяжной, без всяких там теневых профилей, без всяких э, там линий светодиодных. Просто вот самые дешевые две лампочки, на таких цоколях еще дешевеньких. Вот, они даже, эти лампочки остались, э, по-моему, тоже где-то на какой-то квартире я делал демонтаж. Естественно, вот эти лампочки на выброс, но ну, я их решил сохранить, и вот сюда они пошли. И вот здесь тоже точно такие же две лампочки. Вот, вот такие дешевенькие, наверное, все их видели. Здесь вот этот один светильник, один светильник рублей 500 стоил в Леруа, это еще наш светильник кухонный, а, нормально, так минималистично смотрится. И ночник, вот ночник с Алиэкспресса, что-то там 200 рублей, это так, чтобы вечерком включить, и ну, ночник, все поняли, для чего он. Вот, ну собственно, вот и все, вот такой вот ремонт, износостойкий, функциональный, даже вот этот вот шкаф, комод, пенал, он остался от нас. Его я заказывал, когда в ремонте еще ничего не поменял, он максимально прост, но в то же время он максимально функционален. Направляющие простые, без доводчиков, а, поизносились после нас. Но я эти направляющие снял, поехал, купил точно такие же, только усиленные. И все. Дальше у меня была ситуация, что молодежь, которая жила, оторвали вот эту панель. И мне пришлось, по-моему, да, вот здесь вот, видите, другой он, вот этот. Вот нижний, а не другие. Вот, потому что они там расфигачили, он тут клей что-то подливали, расклеился он, расклеился он у них. Ну, молодежь, вот они не берегут совсем. 
Вот, я, в общем, починил. Починил. починил и снова все нормально функционирует. Смотрится не стрёмно, не советская какая-то мебель. Здесь какая-то коцка, чем-то они задели вандалы. Вот, никаких ручек, которые могут отломиться. Никаких там э, фрезеровок, просто прямая мебель. Если придется где-то что-то заменить, чтобы легко это все заменялось. Поехать заказать точно такую же э, на фабрике, там, где занимаются вот такими мелкими частями, это вообще копейки. Вот, как-то так. Такой вот ремонтик.